அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக பால் பண்ணி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோங்க இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பால் காய்ச்சிற நேரம் கூட ஆகாது டக்குன்னு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் டீ போடுற டயத்தில் நமக்கு ரெடி ஆகிறக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் இப்போ இந்த ரெசிபி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே வர ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூட வர சைடில் இருக்க பெல் பட்டனையை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க நம்ம இந்த பால் பண்ணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ பால் பண்ணி செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அகலமான பவுலில் முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாங்க இரநூறு கிராம் மைதா மாவுக்கு ஒரு முட்டை போதுமானது இப்போ முட்டை உடச்சி ஊற்றினதுக்கப்புறம் நல்லா நம்ம முட்டையை பீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெள்ளை கருவும் மஞ்சள் கருவும் நல்லா நம்ம கலந்து விடணுங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து பால் பண்ணு ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும் இப்போ இது பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரை வந்து நல்லா நமக்கு கரையணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம பீட் பண்ணணும் நான் இன்றைக்கி ஐம்பது கிராம் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் இரநூறு கிராம் மைதா மாவுக்கு ஐம்பது கிராம் சர்க்கரை போதுமானது இப்போ சர்க்கரை நல்லா கரையும்படி பீட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடயே நான் காய்ச்சி ஆற வச்ச ஒரு கா கப் அளவு பால் சேர்த்துக்கிறேன் பால் சேர்த்தோம்னா நமக்கு இன்னும் சீக்கிரம் அந்த சர்க்கரை கரைஞ்சிடும் அது இல்லாமல் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்குங்க நம்ம பால் சேர்க்கறதுனால இப்போ இந்த அளவு நம்ம காய்ச்சி ஆற வச்சா பால் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம் சர்க்கரை நல்லா கரையணும் கரையாமல் நம்ம மாவு போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி நிற நிறன்னு இருக்குங்க அதனால் நல்லா நம்ம கரைச்சதுக்கப்புறம் மாவு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு ஓரளவு சர்க்கரை கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இது கூட நம்ம இரநூறு கிராம் மைதா மாவை சேர்த்துக்கலாம் இந்த கப்பில் தான் நான் ஒரு கப் எடுத்திருந்தேன் கரெக்டாக எனக்கு இரநூறு கிராம் இருந்துச்சு இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மைதா மாவு வந்து இந்த பாலோட நல்லா சேரும்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூட நான் ஒரு கா டேபிள் ஸ்பூன் தூளுப்பும் கா டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்க்க விருப்பம் இல்லைனா நீங்கள் முட்டை சேர்க்கும் போது ரெண்டு முட்டையாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் இப்போ இதை நல்லா நம்ம பீட் பண்ணியாச்சு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே ஊற விட்டுடலாம் பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நமக்கு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துட்டோம்னா சூப்பரான பால் பண்ணி நமக்கு தயாராகிடும் இப்போ பொறிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அகலமான கடாயில் நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மாவை வந்து சின்ன சின்னதாக கைகளில் உருட்டி போட்டுக்கிட்டோம்னா சூப்பராக தான் நமக்கு பால் பண்ணி ரெடி ஆகிடுங்க அடுப்பை வந்து கம்ப்ளீட்டாக மிதமான தீயில் வச்சு தான் நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் இப்போ இது கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகட்டும் பொறிக்கிற டைம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூணு நிமிஷம் தான் ஆகும் டக்குன்னு வெந்துடும் பாருங்கள் சூப்பராக நமக்கு வெந்து பால் பண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா மாவையும் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ எல்லா மாவுலையும் நம்ம இந்த பண்ணை பொறிச்சு எடுத்தாச்சுங்க பொறிச்சு எடுத்த பண்ணை இந்த மாதிரி சூட்டிலேயே நம்ம டிசிக்கேட்டட் கோகோனட் பவுடர் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட்டாக டிப் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா நமக்கு சூப்பரான இன்ஸ்டண்டான பால் பண்ணி வீட்லேயே ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிட்டோம் உங்கள்கிட்ட இந்த டிசிக்கேட்டட் கோகோனட் பவுடர் இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் தேங்காவை திருவி லைட்டாக வறுத்து மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டிட்டிங்கன்னா அந்த பவுடர் ரெடி ஆகிடும் நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சைலக பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க சூப்பரான பால் பண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ